వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యూనికెస్ టెక్నాలజీస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నిறைய కమెంట్స్ విఎఫ్డి ఎక్స్ప్లెయిన్ பண்ணுங்க విఎఫ్డి ఎక్స్ప్లెయిన్ பண்ணுங்க అంటే బట్ నాకు வந்து ஒரு ஒரு ప్లాన్ ஒரு ప్రాసెస్ బేసిక్స్ బేసిక్స్ లేని ఉనోన ఎడిట్ పోరనాల చడన ఇంటర్మీడియట్ ఆ பண்ண முடியல బట్ నబ ఇప్పు வந்து நம்ம అనలాగ్ అవుట్ పుట్ ఇన్పుట్ బత్ ఎలా డిస్కస్ பண்ணோம் సో దట్ అదొక కంటిన్యూషన్ ఆ ఒక అనలాగ్ అవుట్ పుట్ కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఆ మనం విఎఫ్డి ఆ చెప్పలా ముడియం సి అనలాగ్ అవుట్ పుట్ ఇంగ్రది ఏనన్నా 4 టు 20 మిల్లి ఆమ్స్ లేదా 0 టు 10 వోల్ట్ ఇది వంద పిఎల్జి లేంది అవుట్ పుట్ ఆ వరం ఇది యూస్ పని ఎన్న పన్నా అడినా విఎఫ్డి ఆ వంద మనం వంద కంట్రోల్ பண்ண முடியும் அதாவது விஎஃப்டி அப்படினா என்னன்னா வேரியபிள் frequency டிரைவ் இந்த வேரியபிள் frequency டிரைவ் வந்து எதுக்கு பயன்படுதுனா மோட்டாரோட ஸ்பீட கண்ட்ரோல் பண்றது சோ டிஸ்கிரீட் அப்படினா வந்து ஆன் ஆஃப் மோட்டார் either ஆன்ல இருக்கும் இல்லனா ஆஃப்ல இருக்கும் டிஜிட்டல் அவுட் புட் மூலமா ஒரு மோட்டாருக்கு வந்து பவர் கொடுப்போம் இல்லனா கட் பண்ணுவோம் அந்த வேளைய வந்து ஒரு பவர் கான்டாக்டரோட உதவியோட செய்வோம் in that case la vfd enna role play pannuduna namakku theriyum vande speed speed is directly proportional to frequency and inversely proportional to number of pole any motor design number of pole ngiradhu vande nammala once design pannona maatha mudiyadhu but we can vary the frequency of any power supply input supply to the motor abdingirada find out panite adha eppadi saadhiya padutrom abdingirada nama inda video la paaka porom so variable frequency drive idu vande motor oda speed ah vande control pandrathukku use pandrom idu ellarkum theriyum of course theriyadhavanga ipo therinjikalam இந்த ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி வந்து வேரி ஆகுது அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு வர்க்கிங் அரேஞ்ச்மென்ட் பாத்தீங்கன்னா இன்புட் பவர் சப்ளை வந்து விஎஃப்டி கொடுப்போம் விஎஃப்டி வந்து என்ன பண்ணுனா வேரியபிள் ஃப்ரீக்வன்சி அவுட்புட்டா கொடுக்கும் அத நம்ம மோட்டாருக்கு கொடுக்கிறதன் மூலமா மோட்டாரோட ஸ்பீட நம்மால வேரி பண்ணி அச்சீவ் பண்ண முடியும் இப்ப இது வந்து இங்க நீங்க புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இதுதான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஎம்டி வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம்னா இன்வெர்டர் அப்படின்னு சொல்றோம் ஏன் இன்வெர்டர் அப்படின்னு சொல்றோம்னா ஆக்சுவலா வந்து அதுக்கு ஏன் அந்த பெயர் வந்துச்சுன்னா சி இந்த ஸ்டேஜ் இங்க ஆக்சுவலா டிசி அவுட் புட் வந்துடும் இந்த இடத்துட்ட சோ ஈவன் நம்ம வந்து ஒரு டிசி பவர் சப்ளைய கொடுத்து இன்வெர்ட் பண்ணி ஒரு மோட்டரை என்ன பண்ண முடியும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அதனாலதான் அது பேர் வந்து இன்வெர்டர் நீங்க எனி விஎஃப்டி எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அதுல டிசி சோர்ஸ் கொடுக்கறதுக்கும் என்ன இருக்கும் ஆப்ஷன் இருக்கும் நம்ம டிசி சோர்ஸ் கொடுத்து கூட ஒரு மோட்டர் என்ன பண்ண முடியும் கண் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அந்த டிசி சோர்ஸ அகைன் இன்வெர்ட் பண்ணி மோட்டருக்கு பவர் சப்ளையா கொடுப்போம் பட் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம் த்ரீ பேஸ் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் தான் யூஸ் பண்றோம் சோ தட் அந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட டிசியா கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் டிசிய வந்து அதாவது ஸ்மூத் டிசியா கன்வெர்ட் பண்ணணும் நீங்க வந்து நம்ம ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்டோட சைன் வேவ் இப்படி இருக்கும் அதோட கன்வெர்ஷன் வந்து அகைன் ஸ்மூத்தா இருக்காது அதுக்காக ஃபில்டர் சர்க்கியூட் எல்சி ஃபில்டர் சர்க்கியூட் படிச்சிருப்பீங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல அந்த ஃபில்டர் சர்க்கியூட்டை யூஸ் பண்ணி ஸ்மூத் டிசியா அதை நம்ம கன்வெர்ட் பண்றோம் then adha switch panni nama oru frequency variation ah yerpaduthi marubadiyum adha motor ku kudukrom indha area da neenga purinjikka vendiya area ena vandu already ungalku theriyum oru rectifier circuit ah use pannona oru ac circuit ah dc voltage ah ac voltage ah dc voltage ah maathapadiyum of course inge ena nadakkudhu adha nama ipo konjam detail ah paapom இப்ப 
இத ஒரு டிசி வோல்டர் எடுத்துப்போம் ஒரு சிம்பிளிஃபை பண்ணப்பட்ட இதுதான் வந்து இன்வெர்டரோட அரேஞ்ச்மெண்ட்டு இங்கே என்ன இருக்கும்னா ஐஜிபிடி இருக்கும் ஸோ அதை ஒரு சுவிட்சாக நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த சுவிட்சஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த நாலு சுவிட்சஸ் ஆக்சுவலாக த்ரீ ஃபேஸுங்கும் போது வந்து நமக்கு ஆறு சுவிட்சஸ் இருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக எளிமையாக புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த இதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இது வந்து சுவிட்ச் ஒன்று இதை சுவிட்ச் டூ இதை சுவிட்ச் த்ரீ இதை சுவிட்ச் ஃபோர் வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த எஸ் ஒன் எஸ் ஃபோர் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ காம்பினேஷன்ல ஆன் ஆஃப் பண்றது மூலமா வி கேன் ஏபிள் டு கிரியேட் ஒரு டிசிய வந்து அகைன் நம்ம ஏசியா மாத்த முடியும் என்னன்னா எஸ் ஒன் அண்ட் எஸ் ஃபோர் ஆன் பண்றது மூலமா இந்த வோல்டேஜ் இது வழியா ஆகும் ஃபார்வர்ட் பயாஸ் மாதிரி அகைன் எஸ் த்ரீ எஸ் டூ ஆன் பண்ணும்போது அந்த வோல்டேஜ் இந்த பக்கம் இப்படி வந்து ரிவர்ஸ்ல போகும் இந்த கேஸ்ல நமக்கு நம்மளால மறுபடியும் ஃப்ரீக்வன்சி மாடிஃபை பண்ணப்பட்ட அவுட்புட்டை எடுத்துக்க முடியும் அதாவது எஸ் ஒன் எஸ் ஃபோரை நான் வந்து ஆன் பண்ணி ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்றேன் ஸோ ஐ கேன் ஏபிள் டு ஜென்ரேட் பல்ஸ் நான் எவ்வளோ டியூரேஷன் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத பொறுத்து இதோட டியூரேஷன் மாற்றிக்கலாம் ஸோ தட் கன்சிடர் இது ஒரு சைனா கிடைக்கும் இப்போ ஆல்டர்னேட் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ ஆன் பண்ணுறது மூலமாக ரிவர்ஸ் சைடில் நம்மளால் பல்ஸை ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் ஸோ அனதர் சைட் அனதர் பல்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் திஸ் இஸ் ஹவு ஒரு டிசி வோல்டேஜ் அகைன் என்னவா மாறுது சைன் வேவா சைனுசாய்டல் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்டா மாறுது அதை நம்ம ஒரு மோட்டாருக்கு கொடுக்கறது மூலமா ஸோ இதே மாதிரி மூணு ஃபேஸும் கிரியேட் ஆகும் ஸோ மூணு ஃபேஸும் இந்த இந்த ஃபேஸ் ஆங்கிள் இந்த எவ்வளோ எப்போ சுவிட்ச் பண்ணணும் எப்போ ஆன் பண்ணணும் ஆஃப் பண்ணணுங்கிற அந்த விஷயம்தான் விஎப்டியோட வேலை ஆக்சுவலாக அது வந்து நம்ம எவ்வளோ ஹெட்ஸ் நம்ம செட் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் இந்த எஸ் டூ எஸ் த்ரீ எஸ் ஒன் எஸ் ஃபோர் காம்பினேஷன் வந்து சுவிட் ஆகும் அதை தான் வந்து இந்த விஎப்டியில் நம்ம சர்க்கியூட்டாக டிசைன் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஸோ தட் இப்போ வந்து நம்ம வந்து அவுட்புட் சைடில் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு சைன் வேவ் மாதிரியான சி ஆக்சுவலாக வந்து சைன் வேவாக வராது அது அது ஒரு ப்ராப்பர் சைன் வேவாக இருக்காது இட்ஸ் அ பல்ஸ் அவுட்புட்டாக தான் இருக்கும் பட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டு பல்ஸ் அவுட்புட்டாக இருக்கும் அந்த டைம் நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லையா எவ்வளோ டைம் ஆன் ஆஃப் பண்ணுறோங்கிறத பொறுத்து அதோட ஆம்டிடியூடு மாறும் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி மாறும் இப்போ இந்த இந்த டியூரேஷன் இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து ஒரு சைனுக்கான டியூரேஷன் இதை நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் குறைக்க முடியும் அல்லது இன்னும் அதிகமாக்க முடியும் இது அதிகமாகுதுன்னா ஃப்ரீக்வன்சி என்ன ஆகுதுன்னு அர்த்தம் குறையுதுன்னு அர்த்தம் கம்மியாகுதுன்னா ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாகுதுன்னு அர்த்தம் பை சேஞ்சிங் த ஸோ எஸ் ஒன் எஸ் ஃபோரை எவ்வளோ நேரம் நம்ம ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் எஸ் டூ எஸ் த்ரீயை எவ்வளோ நேரம் நம்ம ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுறோங்கிறத பொறுத்து தான் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி என்ன ஆகுது வேரி ஆகுது ஸோ இந்த ஃப்ரீக்வன்சியை வேரி பண்ணுறது மூலமாக இந்த மோட்டரோட ஸ்பீடை நம்மளால் வேரி பண்ண முடியும் எனி ஃபர்தர் கொயரி கமெண்டில் எழுதுங்க மறுபடியும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் விஎப்டியை பற்றி வேற ஒரு ஆங்கிளில் பபை